శుభం బియాదు శ్రీ గురు బ్యో నమ మేషరాశి వారికి డిసెంబర్ ఒకటో తారీఖు నుండి పదిహేనో తారీఖు వారికి ఏ విధంగా ఉంటుంది విషయాన్ని విశేషంగా తెలుసుకుందాం మేషరాశి వారికి తృతీయ స్థానంలో రాహు ఉన్నాడు అదే కదా సప్తమంలో కుజుడు దాంతోపాటు బుధుడు కూడా ఉన్నాడు అష్టంలో రవి అదేవిధంగా చూసుకుంటే భాగ్యస్థానంలో శని గురువు కేతు ప్రేక్షకులు నాలుగు రాహాలు కూర్చున్నాయి ఫైన్ అయితే ఇక్కడ మేషరాశి వారికి చూస్తే తృతీయాల రాహుది మోర్ డైరమిక్ మోర్ సక్సెస్ అన్నట్టుగా తీసుకురావడం ప్రయత్నం చేస్తాడు సక్సెస్ఫుల్ తీసుకుని వస్తాడు మాయాధనం వస్తుంది తర్వాత ఈ యొక్క భాగ్యంలో గురుడు కూడా ఉన్నాడు కాబట్టి దాన్ని సిస్టమేటిక్గా అంటే ఒక వైట్ మనీ బ్లాక్ అండ్ వైట్ చేసుకోవడానికి కూడా అవకాశం బాగా కనబడుతుంది రియల్ ఎస్టేట్లు చేసే వాళ్ళు కానీ తర్వాత మన రాజకీయ రంగంలో ఉన్న వాళ్ళ అందరూ కూడా చక్కగా వాళ్ళు అనుకున్న పనులు చక్కగా చేసుకోవడానికి సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ రిసోర్సెస్ పెంచుకోవడానికి అవకాశం చాలా బాగా కనిపిస్తుంది అలాగే వాడికి ఏడే ఇంట్లో కుజుడు ప్లస్ బుధుడు రెండు గ్రహాలు కూర్చున్నాయి కాబట్టి ఏడే ఇంట్లో ఎప్పుడైతే అక్కడ కుజుడు కూర్చున్నాడో ఆటోమేటిక్గా వైవాహిక జీవితంలో భార్యాభర్తల మధ్య అన్ని ఉన్నది కొంత కోల్పోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది చిన్న చిరాకులు పరాకులు అవుతే తర్వాత కోర్టు వ్యవహారాలు ఏదైనా ఉంటే లీగల్గా డైవర్స్ ఇటువంటి కేసెస్ ఉన్నా అందులో కూడా కొంచెం తీవ్రత పెరిగే అవకాశం బాగా కనిపిస్తుంది అదే అష్టంలో రవి అంటే ఆయుష్ స్థానంలో రవి నీచ స్థితి పొంది ఉన్నాడు కాబట్టి హెల్త్ ఇష్యూస్ కొన్ని జాగ్రత్త తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంత పడుతుంది అదేవిధంగా సహస్రాధిపతి అష్టమ స్థానం పొందడం అంటే మనం చూసి పంచమవాడు అష్టంలో ఉండడం అది కొంత దోషంగా కనిపిస్తుంది భాగ్యంలో ఉన్న గురుడు యొక్క అనుగ్రహం ఉంది కాబట్టి శని కేతుల ప్రభావం కొంచెం తగ్గుతుంది మనకి అంచేత గురు అనుగ్రహం శనితో కేతుతో పక్కన ఉండి కలిసేది కాబట్టి గురు యొక్క బలం కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి గురు మంత్ర సాధన చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళడం ప్రయత్నం చేస్తే మూ సక్సెస్ఫుల్గా ముందుకు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది చదువుకునే విద్యార్థులు తీసుకుంటే పీజీకి కానీ లేకపోతే ఎంఎస్సి కాసం చేసే ప్రయత్నాల్లో సక్సెస్ అయ్యే అవకాశం ఈ సంవత్సరం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది గురు యొక్క బలం ఈ రాశి మీద పడుతుంది కాబట్టి శుభకార్యాలు చేయడానికి కన్యాదానం చేయడానికి అదేవిధంగా గృహప్రవేశాలు చేయడానికి వీటన్నిటి కూడా అనుకూలంగా వాతావరణం అవడము అనుకూలమైన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ఆ విధంగా ఆ దిశగా కొంచెం ప్రయత్నాలు కూడా చేసుకుని ముందుకు వెళ్ళగలిగితే మాత్రం ఇంకా చాలా బాగుంటుంది ఏదైనప్పటికీ మేషరాశి వారు అన్ని రంగాల వారు చేసుకోవాల్సిన మొట్టమొదటి పని ఏంటంటే గురు మంత్ర సాధన చేసుకుంటూ వెలగలితే గురు బలంతో అనుగ్రహంతో సంపూర్ణ కటాక్షంతో డెఫినెట్గా సక్సెస్ఫుల్గా ఈ పదిహేను రోజులు ఉంటాయని చెప్పగలుగుతామండి శుభం బియాదు పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మశ్రీ మంతా సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ ఖజగూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్స్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ట్రిపుల్ నైన్ సిక్స్ ట్రిపుల్ ఫోర్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్